برجك يحدد علاقتك بالنوم والأحلام برج الحمل يتحكم كوكب المريخ في مولود هذا البرج ويمده بطاقة جسدية وديناميكية كبيرة تجعل نومه خفيفا ومتقطعا ويعاني معظم مواليد برج الحمل من صعوبة النعاس وأكثر ما يثير برج الحمل هي الأحلام غير الواضحة أو الخيالات غير المفسرة في نومه برج الثور البرج الترابي الذي يعشق الرفاهية يقدس وقت النوم فهو بالنسبة له كرحلة ممتعة وينام مولود برج الثور وقتا طويلا بسبات وعمق فالنوم فرصته ليعيش مع أحلامه الجميلة والقصيرة ولأن برج الثور محب لعائلته تفضل الأم النوم مع أطفالها الصغار برج الجوزاء يتحكم فيه كوكب عطارد وهو رمز العقل والتفكير لذلك يملك برج الجوزاء نشاطا ذهنيا كبيرا وأفكارا متلاحقة مما يمنعه الدخول في مرحلة النوم العميق وبالتالي أحلامه قليلة ولكن الخبر الجيد أنه لا يحتاج لساعات طويلة من النوم يكفيه وقت أقل من الأشخاص العاديين بسبب عقله النشط برج السرطان يخشى مولود برج السرطان المواجهات في الحياة لذلك يمثل له النوم وسيلة للهروب من الواقع ولكن للأسف هو وسيلة مزعجة فمن المعروف أن السرطان عاطفي وحساس لذلك فهو يفكر في كل مشاكله قبل النوم وتتجمع هذه الأمور في عقله الباطن وتظهر على هيئة كوابيس تضج مضجعه وتجعل نومه متقطعا وكأنه أصبح بطلا في فيلم النجمة نيكول كادمان عن الموت والأرواح برج الأسد الأسد ملك الغابة ينام مستقر العين خاصة إذا كانت ظروفه مناسبة ومستقرة ويهتم بمكان نومه أي يجب أن تكون الحجرة هادئة ومريحة وتجعل طاقة برج الأسد الإيجابية تجعل أحلامه وردية ويتخيل كل أمنياته تتحقق وكأنه واحد من أمراء وأميرات ديزني في أرض الأحلام برج العذراء يجب أن نتفق أن مولود برج العذراء لن يعرف النوم إذا كان المكان غير مرتب فبرج العذراء مهووس بالنظافة وعندما يخلد للنوم يتأثر بظروفه الحياتية فإذا كانت الأمور جيدة ينعس سريعا أما إذا كانت سيئة فيبدأ عقله التحليلي في تفسير الأمور وربط كل حدث مع الآخر ولأن برج العذراء منظم فسوف يفيده تثبيت ميعاد نومه واستيقاظه برج الميزان مولود برج الميزان يبحث عن العدل حتى في النوم فعندما يكون مشغولا ومضغوطا بالعمل يقلل احتياجاته من النوم ويكتفي بعدد ساعات أقل من المعتاد وبعد انتهاء ضغط العمل يعمل مولود برج الميزان على تعويض ساعاته الضائعة من النوم وينعس وقتا طويلا وتشبه أحلام الميزان شخصيته الاجتماعية أي يشاركه أصدقاؤه ومعارفه بطولة أحلامه برج العقرب مولود برج العقرب من الأبراج المائية فيتأثر بحالته النفسية وحياته الشخصية فإذا كانت أموره غير مستقرة فستكون ساعات نومه قليلة وسيرى كوابيس ويعاني من الهلوسة أثناء النوم وعندما تتحسن الظروف سيتحسن نومه تدريجيا برج القوس يؤثر عليه كوكب المشتري كوكب التفاؤل والمرح والمغامرة 
لذلك لا يكترث كثيرا للنوم فهو يبحث عن السعادة والمتعة فيضحي بالنوم من أجل أمور أخرى ولذلك عليه الاهتمام بتنظيم وقت نومه وعندما يذهب في سبات عميق فأحلامه تأخذه إلى لا لا لاند برج الجدي مولود برج الجدي يمتاز بالطابع العملي لذلك يهتم بنومه حتى يستطيع أن يحافظ على صحته وأدائه الجيد بالحياة لكن بسبب العمل أيضا وضغوطه يظل يفكر قبل النوم في حياته المهنية مما يؤثر على انتظام نومه ويسبب له الأرق برج الدلو برج هوائي يتمتع بنشاط ذهني لذلك يعاني من مشاكل في النوم والاسترخاء لكنه عندما يشعر بالإحباط في حياته يلجأ للنوم كوسيلة لتهدئة أعصابه ثم يعاود نشاطه من جديد ومولود برج الدلو لا يرى أحلاما كثيرة برج الحوت النوم بالنسبة لمولود برج الحوت كالماء والهواء فلا تستطيع أن تحرم برج الحوت من النوم لأي سبب وعندما يجبر على تقليل عدد ساعات نومه يصبح عصبيا ومزعجا وينعس سريعا وهو من أكثر الأشخاص التي تنام بعمق ولكنه لا يتذكر أحلامه في كثير من الأحيان